మీకు ఈ రోజు నేను మీకోసం టొమాటో పుదీనా రవ్వ ఉప్మా ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాను కదా మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలతో నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ప్రాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో నార్మలీ మనం ఏ ఉప్మా ప్రిపేర్ చేయాలన్నా కూడా నెయ్యి వాడతాము లేదా నూనె వాడతాం కానీ ఇందులో మాత్రం రెండు వాడుతున్నాను సో కొంచెం నెయ్యి కొంచెం నూనె లేదంటే నెయ్యి బదులుగా బటర్ కూడా వాడచ్చు లేదా బటర్ నెయ్యి కూడా అలా అన్నా కూడా వాడచ్చు నో ప్రాబ్లం సో ఫస్ట్ కొంచెం స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి నూనె వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నెయ్యి వేసుకోవాలి కొంచెం నెయ్యి కరిగిన తర్వాత ఇంకా వన్ బై వన్ అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేయొచ్చు సో రవ్వ ఉక్మాని ఇలా డిఫరెంట్గా కూడా ట్రై చేయండి బాగుంటుంది అండ్ టేస్ట్ ఫ్లేవర్ ప్రతిసారి మారుతూ ఉంటేనే మనకు కాస్త ప్రతి లాస్ట్ టైం కన్నా ఈసారి బెటర్గా ఉంది ఈసారి ఈసారి ఇంకోలా డిఫరెంట్గా ట్రై చేయాలి అని కొత్త కొత్త ఐడియాస్ వస్తుంది అండ్ ఒక డిష్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కూడా పోదు నెయ్యి కూడా కరిగింది కదా ఇప్పుడు ఇందులో ఫస్ట్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఎండు మిరపకాయలు ఇందులోనే ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేస్తున్నాను సో బేసికలీ టొమాటో అండ్ పుదీనా ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ బాగుంటుంది కాబట్టి రవ్వ ఉక్మా ఈ స్టైల్లో చేస్తాను సో నార్మల్ ఉక్మాలు మీకు నట్స్ కావాలంటే బాదాం లేదంటే జీడిపప్పు వేసుకోవచ్చు అలా కూడా బాగుంటుంది సిఫిన్ కేవ్స్ నేను ముందే చెప్తాను అండ్ చిన్నపిల్లలకు అనుకోండి డెఫినెట్గా మీరు ఏదైనా డ్రై ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేయడము అలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చేస్తేనే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు లేదంటే బయట ఫుడ్స్కి ఎక్కువగా అడిక్ట్ అయిపోతున్నారు కదా సో రీజన్ ఇంకా అదే అన్నారు నెక్స్ట్ కొంచెం పచ్చిమిర్చి ఆ తర్వాత కరివేపాకు కలిపేసుకొని పుదీనా కూడా వేసేస్తున్నాను సో పుదీనాని ఈ మాత్రం సరిపోతుంది నాకైతే ఏదన్నా రైస్ ఐటెం కానివ్వండి లేదా కర్రీస్లో ఫస్ట్ బాగా నచ్చేది ఏంటంటే మెంతాకు మంచి అరోమా నాకు చాలా ఇష్టం ఆ తర్వాత ఏదైనా బగర్ రైస్ చికెన్ ఆర్ నాన్ వెజ్ టైప్ అనుకుంటే పుదీనా అయితే డెఫినెట్గా ఉండాలి పుదీనా మంచి వాసన వస్తుందంట ఓకే ఏదో నాన్ వెజ్ ఉంది అని చెప్పేసి అనుకుంటారు బట్ స్టిల్ నాన్ వెజ్లోనే కాదు వెజ్లో కూడా పైగా ఓన్లీ రైస్ ఐటెంలోనో కర్రీస్లోనే కాకుండా ఇలా బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో మనం ఎక్కువగా లైట్ ఫుడ్స్ ప్రిఫర్ చేస్తాం కదా సో ఇలా ఉప్మాలో వేసుకోవచ్చు ఆర్ ఇదే మనం డిన్నర్ టైంలో కూడా డిన్నర్ చేసే టైంలో కూడా మనం ఇది ప్రిఫర్ చేయవచ్చు ఉప్మాని ఇప్పుడు టొమాటో ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలి సో బేసికలీ మనకు టొమాటో పుదీనా ఇవి మాత్రమే ఎక్కువగా అంటే ఈ డిష్కి కొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ని ఇస్తుంది అండ్ కంప్లీట్ మనకు ఫ్లేవర్ నుంచి టేస్ట్ వరకు ఈ రెండే ఎక్కువగా మార్చేస్తాయి కాబట్టి వీటిని కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకున్నా పర్లేదు కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ట్రస్ట్ మీ టొమాటోస్ ఫాస్ట్గా వేగడం కోసం కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసేస్తున్నాను త్వరగా ఉడికిపోతుంది అండ్ కొంచెం పసుపు కొంచెం ఇంగువ ఇదంతా ఒకసారి కలిపేసుకొని ఆ తర్వాత వాటర్ యాడ్ చేస్తాను కానీ వాటర్ యాడ్ చేసే ముందు మనకు టొమాటోలు కూడా కొంచెం లైట్గా వేగాలి మరీ పచ్చి పచ్చిగా ఉంటే రవ్వ ఉప్మాలోకి బాగోదు అండ్ ఇందులో రవ్వ ఉప్మా అంటే అందరు ఏమనుకుంటారంటే సన్న రవ్వ ఉంటుంది కదా బాంబే రవ్వ కానీ నేను బాంబే రవ్వ తీసుకోవట్లేదు గోధుమ రవ్వ తీసుకుంటున్నాను అది కూడా చాలా ఇదిగోండి లావుగా ఉండేది సో దీన్ని కొంతమంది దలియా అని కూడా అంటారు సో ఈ రవ్వతోనే మనం 
రవ్వ ఉప్మా చేస్తున్నాను అండ్ స్పెషల్లీ ఈ రవ్వను ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే హెల్త్కి చాలా చాలా మంచిది సో గోధుమ రవ్వ మనకు గోధుమతో చేస్తారు అండ్ అలాగే అప్పుడప్పుడు రోటీస్ని స్కిప్ చేసుకోవాలి ఈవినింగ్ టైంలో రోటీ స్కిప్ చేస్తాం కదా అప్పుడు రైస్కి వెళ్ళకుండా డైరెక్ట్లీ ఇలా ఉప్మాకి వెళ్ళిపోండి చాలా టేస్టీ అండ్ హెల్దీగా కూడా ఉంటుంది ఈవినింగ్ టైంలో రైస్ అలాగో అవాయిడ్ చేస్తాం కాబట్టి అలా టమ్మీగా ఫుల్ కూడా ఉంటుంది తిన్న వెంటనే చక్కగా పొట్ట నిండుగా ఉండి తర్వాత మనకు డైజెషన్ కూడా ప్రాపర్గా అయిపోతుంది ఎందుకంటే హై ఫైబర్ కూడా ఉంది ఓకే ఇక్కడ టొమాటోస్ ప్రాపర్గా ఫ్రై అయ్యాయి కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇందులో వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలి నార్మల్లీ గోధుమ రవ్వ కొంచెం లావ్ది తీసుకున్నాను కాబట్టి ఎక్కువ వేసుకుంటున్నాను అండ్ ఇందులో చాలా తక్కువ చక్కెర సో వాటర్ యాడ్ చేశాను కదా అండ్ కొంచెం చక్కెర కూడా వేసేసాను ఎందుకంటే ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ బాగుంటుంది కాస్త డిఫరెంట్గా ఉంటుంది చాలామంది గుజరాతీ డిషెస్లో కొంచెం స్వీట్నెస్ ఉంటుంది కదా సో ఆ డిషెస్ కొంచెం మనకు అలవాటు అయినా కూడా బాగుంటుంది అండ్ వాళ్ళు సోంపు కూడా వేస్తారు మనం ఇందులో సోంపు వేయట్లేదు సో జస్ట్ దాట్ డిఫరెన్స్ అండ్ ఇందులో ఇప్పుడు గోధుమ రవ్వ కూడా వేసేసుకుంటున్నాను సో మీకు కావాలంటే నార్మల్లీ మనం సేమియా కానివ్వండి లేకపోతే బాంబే రవ్వని రోస్ట్ చేసుకుంటాం కానీ గోధుమ రవ్వని రోస్ట్ చేసుకోము సో మీరు కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని రోస్ట్ చేసుకొని ఇందులో వేసుకున్నా కూడా బాగుంటుంది సో ఫస్ట్ అయితే గోధుమ రవ్వ ఇందులో యాడ్ చేసేస్తాను కొంచెం సరిపోతుంది సో ఉప్మా అయితే రెడీ అయిపోయింది స్పెషల్లీ రవ్వ ఉప్మా అనగానే కొంతమంది ఏంటంటే కొంచెం పొడి పొడిగా ఉండాలనుకుంటారు కానీ ఇది మనకు టొమాటో పుదీనా ఫ్లేవర్డ్ రవ్వ ఉప్మా కాబట్టి కొంచెం లూజ్గా ఉంటేనే మనకు మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అండ్ ప్రాపర్ టెక్స్చర్ కూడా వస్తుంది సో ఆ టెక్స్చర్ అయితే వచ్చేసింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి డైరెక్ట్లీ సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి టొమాటో పుదీనా రవ్వ ఉప్మా రెడీ సో చూసారు కదా ఈజీ ప్రాసెస్ చాలా చాలా ఫాస్ట్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మనం ఎలాగో గోధుమ రవ్వతో నార్మల్గా ఉప్మా చేస్తూ ఉంటాం అలా రొటీన్గా కాకుండా ఇలా డిఫరెంట్గా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది పైగా టొమాటోస్లో కొంచెం పులుపు పులుపులుగా కొంచెం తీతీగా ఉంటుంది కదా సో ఆ టేస్ట్ కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ స్పెషల్లీ నేను ఈ డిష్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను సరే టేస్ట్ టేస్ట్ అనగానే దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో ఎప్పుడెప్పుడు టేస్ట్ చేయాలని అనిపిస్తుంది నేను మాత్రం దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చెప్తాను బట్ దానికన్నా ముందు టొమాటో పుదీనా రవ్వ ఉప్మాకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మీకోసం మరోసారి చేసేయండి టొమాటో పుదీనా రవ్వ ఉప్మాకి కావాల్సిన పదార్థాలు గోధుమ రవ్వ ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి మూడు టొమాటో ముక్కలు పావు కప్పు పుదీనా కొద్దిగా పసుపు చిట్కెడు ఉప్పు రుచికి సరిపడ చక్కెర చిట్కెడు కరివేపాకు నాలుగు రెమ్మలు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు జీలకర్ర పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ చిట్కెడు నెయ్యి ఒక టీ స్పూన్ ఎండు మిర్చి మూడు టొమాటో పుదీనా రవ్వ ఉప్మా తయారు చేసే విధానం ముందుగా పాన్ పెట్టి నూనె వేసుకొని అందులో నెయ్యి జీలకర్ర ఎండు మిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కరివేపాకు పుదీనా వేసి కలిపి వేగిన తర్వాత టొమాటో ముక్కలు తగినంత ఉప్పు పసుపు ఇంగువ వేసి కలుపుకొని ఉడికిన తర్వాత సరిపడ నీళ్లు పోసి మరిగిన తర్వాత గోధుమ రవ్వ వేసి మరోసారి కలుపుకొని ఉడికిన తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే టొమాటో పుదీనా రవ్వ ఉప్మా రెడీ